ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ബി കോം ബി ബി എ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമിന് വരാൻ ചാൻസുള്ള ചില ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ചില പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ടെക്നിക്കൽ വരുന്നത് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഏവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ എ ആർ ആർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ്ങിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടെക്നിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റ് ടെക്നിക്കിൽ നോൺ ഡിസ്കൗണ്ടിംഗ് ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ടിംഗ് ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് അതിൽ നോൺ ഡിസ്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പേ ബാക്ക് പീരീഡും എ ആർ ആർ ഏവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ മെത്തേഡും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഡിസ്കൗണ്ടിംഗ് ടെക്നിക്കിൽ വരുന്ന മറ്റ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടെക്നിക്കാണ് ഇത് എൻ പി വി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എല്ലാ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ചോദ്യ പേപ്പറുകളിലും എൻ പി വി ഒഴിച്ചൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് തിയറി ആയിക്കോട്ടെ പ്രോബ്ലം ആയിക്കോട്ടെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ചോദിക്കും അതേപോലെ തന്നെ തിയറി ഭാഗത്തുനിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ അപ്പം നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ പി വിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഓക്കെ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ടെക്നിക്കാണ് ഇത് ഒരു ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ടെക്നിക്കാണ് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ മെത്തേഡ് അതായത് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെന്താണ് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഭാവിയിൽ കിട്ടുന്ന വിലയുടെ ഇന്നത്തെ വില കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് അത് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭാവിയിലെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയുടെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക എൻ പി വി കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് എന്താ എൻ പി വി എന്ന് പറയുന്നു അത് ചെറിയ രീതിയിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഓക്കെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നിങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതിന് അതിനെക്കുറിച്ച് ഐഡിയ ഇല്ലാത്തവർ അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതെ വിടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ പി വി നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ പി വി ശ്രദ്ധിക്കാം അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ഓൾ ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് അതായത് ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോസ് അതായത് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് ആർ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂസ് ബൈ യൂസിങ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ ബെനിഫിറ്റും ഭാവിയിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസിനെയും ഔട്ട് ഫ്ലോസിനെയും നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റുന്നു പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂലേക്ക് മാറ്റുന്നു യൂസിങ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ ഓരോ വർഷത്തെയും ഒരു നിശ്ചിത പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളത് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂലേക്ക് മാറ്റുന്നു then the present value of cash outflow is deducted from the total present value of cash inflow pin endu cheyunu present value of cash inflow il ninne present value of cash outflow korakkunu this is called npv adiniyana nammal endu pariya npv endu pariya adayathu total present value of cash inflow il ninne cash outflow adayathu present value of cash outflow koracha kittunadana idu npv endu parayunnathu okay The NPV is either positive or negative. NPV എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ പോസിറ്റീവ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആവാം ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ഓൾ ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് അതായത് ബെനിഫിറ്റ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോസ് അതായത് കോസ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ആർ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂസ് ആദ്യം അതിനെ എങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റുന്നു പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂലേക്ക് മാറ്റുന്നു ബൈ യൂസിങ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂലേക്ക് മാറ്റുന്നു ദെൻ the present value of cash inflow sorry the present value of cash outflow is deducted from the total present value of cash inflow pin endu no present value of cash inflow il ninne present value of cash outflow korakkunu this is called npv adiniyana nammal endu pariya npv end
അങ്ങനെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എന്ത് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ അതിൽ നിന്ന് ഏത് കുറക്കും പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ അതായത് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോയുടെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന എമൗണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് ഈ വർഷമാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അത് തന്നെയായിരിക്കും വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇത് എൻ പി വി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ജസ്റ്റ് ഒരു നോട്ട് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഈ എൻ പി വി കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടർ വേണ്ട വരും നമ്മൾ ടേബിളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുക മിക്ക ചോദ്യങ്ങളിലും നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടർ തരിക എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടർ ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടർ അറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ആണ് മിക്ക ചോദ്യങ്ങളിലും നമുക്ക് തരിക ഇനി ഒരു പക്ഷേ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് അല്ലാതെ മറ്റ് പെർസെൻറ്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടർ തരും അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മൾ ടാബ്ൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അതായത് മിക്ക ചോദ്യങ്ങളിലും ടെൻ പെർസെൻറ്റ് തരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടർ പറയുന്നുണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് അഞ്ച് വർഷങ്ങളിലെ ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടർ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടർ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അത് അതേപോലെ പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ കാരണം മിക്ക ചോദ്യങ്ങളിലും ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടറാണ് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടർ തരും അത് തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഈ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടർ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ വരിക പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ നയൻ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു സിക്സ് തേർഡ് ഇയർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് വൺ ഫോർത്ത് ഇയർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ത്രീ ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് ഇയർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു വൺ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് അഞ്ച് വർഷങ്ങളിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടർ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതേ ചോദ്യ കാര്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് തന്നെ എടുത്താൽ മതി വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരുന്ന സമയത്ത് പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ നയൻ തരുന്നതിന് പകരം പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ തരാം അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ തരാം എയ്റ്റ് ടു സിക്സ് തരുന്നതിന് പകരം എയ്റ്റ് ത്രീ തരാം അതുകൊണ്ടൊന്നും ഡൗട്ട് ആവണ്ട ഓക്കെ അതൊക്കെ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളാം ഓക്കെ ആണേ ഇനി നമുക്ക് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം എൻ പി വി ചെയ്യുന്ന ചെറിയ അതായത് ബേസായിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ അതിനെപ്പറ്റി ഐഡിയ ഇല്ലാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരുന്ന സമയത്ത് അറിയുന്നത് പോലെ എന്ത് ചെയ്യുക അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ക്വസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ Calculate the net present value of the two projects and suggest which of the project should be accepted assuming a discount rate at 10%. അതായത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ടു പ്രോജക്ട്സ് രണ്ട് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് സജസ്റ്റ് വിച്ച് പ്രോജക്റ്റ് ഷുഡ് ബി ആക്സെപ്റ്റഡ് ഏത് പ്രൊജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ പറയാം അസ്യൂമിങ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് അറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എൻ്റെ തന്നിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നോക്കുക ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രൊജക്റ്റ് എക്സും ഉണ്ട് പ്രൊജക്റ്റ് വൈയും ഉണ്ട് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് എക്സിന് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്രൊജക്റ്റ് വൈക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് അതായത് തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് പ്രൊജക്റ്റ് എക്സിന് ഇരുപതിനായിരം ആണ് പ്രൊജക്റ്റ് വൈക്ക് മുപ്പതിനായിരം ആണ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്ട് എക്സിൻ്റെ അത് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് പ്രൊജക്റ്റ് വൈയുടെയും ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്ട് എക്സിൻ്റെ അത് ആയിരമാണ് പ്രൊജക്റ്റ് വൈ ഇതെന്ന് രണ്ടായിരമാണ
ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കോളം കാണിക്കാം പിന്നെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറ്റി രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റ് താഴെ പറയുന്നുണ്ട് പ്രൊജക്റ്റ് എക്സും പ്രൊജക്റ്റ് വൈഡും ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ പിന്നത്തെ കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പി വി ഫാക്ടർ അറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ അറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് എസ് യു എം ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ അറ്റ് എത്രയാണ് പത്ത് ശതമാനമാണ് പിന്നെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എന്തിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം പ്രൊജക്ട് എക്സിൻ്റെയും കണ്ടുപിടിക്കണം പ്രൊജക്ട് വൈയുടെയും പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ പ്രൊജക്ട് എക്സിൻ്റെയും കണ്ടുപിടിക്കണം പ്രൊജക്ട് വൈയുടെയും പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നാമത്തെ വർഷം ഇയറിൻ്റെ കോളത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയും പിന്നെ അഞ്ചാമത്തെ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനം സ്ക്രാപ്പായിട്ടും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അഞ്ചാ അഞ്ച് വർഷമാണ് കാലാവധി അതായത് അതിൻ്റെ കാലാവധിക്ക് ശേഷം അതിന് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ആണ് എൻ്റെ സ്ക്രാപ്പ് അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ വർഷം അതിൻ്റെ സ്ക്രാപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോളം താഴെ പറയുന്നുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ വർഷം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ക്രാപ്പിനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വർഷം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്ട് എക്സിൻ്റെ അത് അയ്യായിരമാണ് പ്രൊജക്ട് വൈഡത് ഇരുപതിനായിരമാണ് ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെക്കുക രണ്ടാമത്തെ വർഷം പ്രൊജക്ട് എക്സിൻ്റെത് പത്തായിരം പ്രൊജക്ട് വൈഡത് പത്തായിരം മൂന്നാമത്തെ വർഷം പ്രൊജക്ട് എക്സിൻ്റെത് പത്തായിരം പ്രൊജക്ട് വൈഡത് അയ്യായിരം നാലാമത്തെ വർഷം പ്രൊജക്ട് എക്സിൻ്റെത് മൂവായിരം പ്രൊജക്ട് വൈഡത് മൂവായിരം അഞ്ചാമത്തെ വർഷം പ്രൊജക്ട് എക്സിൻ്റെത് രണ്ടായിരം പ്രൊജക്ട് വൈഡത് രണ്ടായിരം ഇനി അഞ്ചാമത്തെ വർഷം സ്ക്രാപ്പ് അതിൻ്റെ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫിന് ശേഷം അതിന് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിലയാണ് സ്ക്രാപ്പ് അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ വർഷം സ്ക്രാപ്പ് പറയുന്നുണ്ട് എത്ര പ്രൊജക്ട് എക്സിന് ആയിരം പ്രൊജക്ട് വൈക്ക് രണ്ടായിരം ഇനി അടുത്ത കോളത്തിൽ കാണിക്കേണ്ടത് പി വി ഫാക്ടർ ആണ് അറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് എന്ന് മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പി വി ഫാക്ടർ തന്നിട്ടില്ല തന്നിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പി വി ഫാക്ടർ അത് അങ്ങനെ തന്നെ അഞ്ച് വർഷത്തെ പഠിച്ചോളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ പി വി ഫാക്ടർ കാണിക്കുക ഫസ്റ്റ് വർഷം പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ നയൻ സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു സിക്സ് തേർഡിൽ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് വൺ ഫോർത്തിൽ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ത്രീ ഫിഫ്ത്തിൽ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു വൺ പിന്നെ അഞ്ചാമത്തെ സ്ക്രാപ്പിൻ്റെ വർഷം ഏത് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എടുക്കണം അഞ്ചാമത്തെ വർഷം നമ്മൾ ഏത് സ്ക്രാപ്പാണോ സോറി ഏത് പ്രസൻറ്റ് പി വി ഫാക്ടർ ആണോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെ ഏതെടുക്കുക സ്ക്രാപ്പിൻ്റെ കേസിലും എടുക്കുക ഓക്കെ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു വൺ ലാസ്റ്റത്തെ വർഷത്തെ അത് ഏത് തന്നെ സ്ക്രാപ്പിൻ്റെ കേസിലും പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു വൺ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയുടെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ അതായത് നമുക്ക് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രൊജക്ട് എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ പി വി ഫാക്ടറും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂവിൽ നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് എക്സും ഉണ്ട് പ്രൊജക്ട് വൈയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം പ്രൊജക്ട് എക്സിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയുടെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊജക്ട് എക്സിൻ്റെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ പി വി ഫാക്ടർ കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പ്രൊജക്ട് എക്സിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടും അതായത് പ്രൊജക്ട് എക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വർഷത്തെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അയ്യായിരമാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ പി വി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ നയൻ ആണ് അപ്പോൾ അയ്യായിരത്തിനെ പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ നയൻ കൊണ്ട് കുടിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും പ്രൊജക്ട് എക്സിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്കിവിടെ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ പ്രൊജക്ട് എക്സിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ പത്തായിരം അതിനെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു സിക്സ് അതുകൊണ്ട് കുടിച്ചാൽ എട്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് കിട്ടി അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ വർഷം
less present value of cash outflow present value of cash outflow എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇനിഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് അതായത് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന്റെ ഇന്നത്തെ വില തന്നെയാണ് അത് അതിനെ നമ്മൾ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് കൂടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചോദ്യത്തെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എത്രയാണ് പ്രോജക്റ്റ് എക്സിന്റെ ഇരുപതിനായിരമാണ് പ്രോജക്ട് വൈഡത് മുപ്പതിനായിരമാണ് അതായത് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് അതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ വില തന്നെയാണത് ഭാവിയിലല്ലാതെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് തന്നെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതിനായിരം മുപ്പതിനായിരം അത് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് കാണിക്കാം ലെസ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ആൺ ഫ്ലോ ഇരുപതിനായിരം കുറക്കുക പ്രൊജക്ട് വൈ ഇന്ന് മുപ്പതിനായിരം കുറക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര ഡിഫറൻസ് കിട്ടും പ്രൊജക്ട് എക്സിന്റെ അത് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴും പ്രൊജക്ട് വൈഡ് അത് നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ടും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ എൻ പി വി എന്ന് പറയാം അതായത് എൻ പി വി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയുടെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ടോട്ടൽ നമുക്ക് കിട്ടി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴും മുപ്പത്തിനാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടും അതാണ് ടോട്ടൽ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ അവിടെ വേണ്ടി ടോട്ടൽ പ്രസന്റ് വാല്യൂ എന്നല്ലാതെ ടോട്ടൽ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് എഴുതിക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എഴുതി കുറക്കുക പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് കേഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ കുറക്കുക ഇരുപതിനായിരവും രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റ് വൈകുന്ന മുപ്പതിനായിരവും കുറച്ചാൽ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴും നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ടും കിട്ടും അതാണ് എൻ പി വി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ പി വിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഏത് പ്രൊജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യും എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കണം താഴെ അതായത് നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കമൻ്റ് ആയിട്ട് താഴെ എഴുതി കൊടുക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ പി വിയുടെ ഡിസിഷൻ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻ പി വി ഉള്ള പ്രൊജക്റ്റ് ഏതാണോ അത് സെലക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാണ് എൻ പി വി കൂടുതൽ പ്രൊജക്റ്റ് വൈഡ് ഏതാണ് നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടാണ് പ്രൊജക്ട് എക്സിൻ്റെ അത് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴെ ഡിസിഷൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കമൻ്റ് ആയിട്ട് താഴെ എന്ത് എഴുതി കൊടുക്കണം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ എൻ പി വി മെത്തേഡ് ദ പ്രൊജക്ട് വൈ വിൽ ബി സെലക്റ്റഡ് പ്രൊജക്ട് വൈ ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദ എൻ പി വി ഓഫ് ദ പ്രൊജക്ട് വൈ ഈസ് മോർ ദാൻ ദ എൻ പി വി ഓഫ് പ്രൊജക്ട് എക്സ് അതായത് എൻ പി വി പ്രൊജക്ട് വൈ എൻ പി വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് പ്രൊജക്ട് എക്സിൻ്റെ എൻ പി വിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക വെറുതെ കണ്ടിരുന്ന പോരെ ശരിക്ക് പേപ്പർ എടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്ത് നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ചെയ്തിട്ട് ശീലിക്കുക അതായത് ഇതേപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ പി വിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസിക് ഐഡിയ ഇതാണ് അപ്പോൾ അറിയുന്നവർ അറിയുന്നവരൊക്കെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കുക ഇനി ഇതിനെപ്പറ്റി ഐഡിയ ഇല്ലാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പഠിച്ച് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം എൻ പി വി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതേപോലെ തന്നെ എൻ പി വിയുടെ പ്രോബ്ലവും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതും മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ പത്ത് ശതമാനം അതായത് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇമ്പാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ പി വി ഫാക്ടറും പഠിച്ചു വെക്കുക നല്ലോണം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നന്നായിട്ട് എക്സാം എഴുതുക ഓക്കെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും